प्रश्न नये बारो पर्त सल्यूशन नहीं आलोचना कर मिजान एकडेमी के अर्थनैतिक भाव सहाज्यूबे भिडियो देखार समय जे एड आसे से प्लिज क्लिक कराते क्षगल के आो सामने दिखे एगिए नहीं जो पर इनशाला छवि एक नीचे एड देखते पासी जेमन विक्रय डट कम एड एचड़ा रबिर एड एगुल भिडियोर चलकालीन समय एगुल भिडियो अपनार भिडियोर ओपर चले आसे ये समस्त एड अपा जो ये समस्त एडर मध्य क्लिक करें तो एखान एक इनकाम पे पर इनशाला से इनकाम दिए सैटटी के आो डेवलप करार जो इनशाला चेष्टा करते नतून नतन भिडियो पवार मिजान एकडेमी यूट्यूबर चैनल सबस्क्राइब करते थार्जन नतून आपडेट पवार डब्ल्यू 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 डट मिजान एकडेमी डट कमे चोख रख फेसबुके थे नतून आपडेट अथवा इनफरमेशनर जो फेसबुके मिजान एकडेमी एक लाइक दिन प्रश्न नये देवा फांगशन अफ एक्स इक्ुअल टाइज एक्स प्लस वन डिवाइडेड टाइज एक्स माइनस वन तब के फांगशन अफ वन डिवाइडेड एक्स स्कोर प्लस वन डिवाइडेड फांगशन अफ वन डिवाइडेड एक्स स्कोर माइनस वन एर मान शाल निर्णय करते प्रथम क्ज हे फांगशन अफ वन डिवाइडेड एक्स स्कोर व्यलू बैर करा दे फांगशन अफ एक्स इक्ुअल टाइज एक्स प्लस वन डिवाइडेड टाइज एक्स माइनस वन एन फांगशन अफ वन डिवाइडेड एक्स स्कोर इनशाला बेर करते मानी जी लक्ष्य करी एक्सर जगह एन वन डिवाइडेड एक्स स्कोर बसे जाए एक्सर जगह वन डिवाइडेड एक्स स्कोर बस बस लो एक्सर जगह वन डिवाइडेड एक्स स्कोर बस बस लो ए देखते पासी टू एर साथ वन डिवाइडेड एक्स स्कोर गुण अवस्था रही है तो उपरे ऊपर गुण दुई अक्षे दुई डिवाइडेड एक्स स्कोर प्लस वन नीचे दुई अक्षे दुई डिवाइडेड एक्स स्कोर टू डिवाइडेड एक्स स्कोर माइनस वन एन ऊपर सैड कलकुलेशन इनशाला करब ए नीचे सैडे इनशाला क्योंकुलेशन कर टू डिवाइडेड एक्स स्कोर प्लस वन नीचे कत वन और एखे कत एक्स स्कोर तेने कत लसागु थे कत एक्स स्कोर तेल एक्स स्कोर के द्वारा एक्स स्कोर के डिवाइड कर रेजल्ट थे वन ए वन के द्वारा टू के गुण कर ले रेजल्ट टू प्लस सैन एगे प्लस सैन ए नीचे ए वन नीचे एक वन थे द्वारा एक्स स्कोर के डिवाइड कर ले स्कोर से स्कोर के द्वारा ऊपर वन के गुण करते हैं एक्स स्कोर थे ठीक अनुरूप भाव टू डिवाइडेड एक्स स्कोर माइनस वन एर क्योंकुलेशन हम प्रथम लसागु निर्णय करते हैं हर एर टू एर नीचे एक्स स्कोर एर वन नीचे एक अदृश्य मान वन रही वन और एक्स स्कोर लसागु हम एक्स स्कोर एक्स स्कोर के द्वारा एक्स स्कोर के भाग दीते हैं एक्स स्कोर के द्वारा एक्स स्कोर के भाग दी रेजल्ट वन वन इंटू टू टू फर्मुलार माइनस माइनस सैन और वन के द्वारा ए वन नीचे जो वन रही है ताकि द्वारा एक्स स्कोर के डिवाइड कर ले स्कोर थे एक्स स्कोर साथ ही वन के जो आब गुण दी एक्स स्कोर थे और इन माइनस सैन ये माइनस सैन एन देखते पोर्शन भाग हे पोर्शन तरह लिखते पोर्शन गुण हेटा ऊपर चले जाए पोर्शन नीचे चले आसें तई क्यों अलहमदुल्ला हलो एत इंटू एक्स स्कोर ऊपर चले गल टू माइनस एक्स स्कोर नीचे चले आस स्कोर एक्स स्कोर केटे जा कत टू प्लस एक्स स्कोर नीचे थकी हे टू माइनस एक्स स्कोर यहाँ हे अलहमदुल्ला फांगशन अफ वन डिवाइडेड एक्स स्कोर भू टू प्लस एक्स स्कोर डिवाइडेड टू माइनस एक्स एक्स स्कोर 
এখন প্রদত্ত যে রাশিটা দেওয়া আছে তার ইনশাআল্লাহ মান নির্ণয় করতে হবে ফাংশন অফ 1 ডিভাইডেড x স্কয়ার প্লাস 1 ফাংশন অফ 1 ডিভাইডেড x স্কয়ার মাইনাস 1 ফাংশন অফ 1 ডিভাইডেড x স্কয়ার এর ভ্যালু হচ্ছে যেটা বের করলাম আমরা সেটা এখানে বসিয়ে দেব প্লাস 1 ঠিক অনুরূপভাবে ফাংশন অফ 1 বাই x স্কয়ার এর যে ভ্যালু সেটাও এখানে বসালাম বসানোর পর মাইনাস 1 বসিয়ে দিলাম এখন আমরা এই ভগ্নাংশের লসাগু করব এখানে যেমন 2 প্লাস x স্কয়ার ডিভাইডেড 2 মাইনাস x স্কয়ার প্লাস 1 রয়েছে ঠিক অনুরূপভাবে নিচেও কিন্তু 2 প্লাস x স্কয়ার ডিভাইডেড 2 মাইনাস x স্কয়ার মাইনাস 1 রয়েছে তাহলে উপরে একটা ভগ্নাংশ নিচে হচ্ছে আরেকটা ভগ্নাংশ তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে ঠিক আগের মতো ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগের যে কাজ নিচে এই 1 এর নিচে একটা 1 রয়েছে 1 এর সাথে 2 মাইনাস x স্কয়ার এর লসাগু 2 মাইনাস x স্কয়ারই হয় এই যে আমরা আলহামদুলিল্লাহ বসিয়ে দিলাম এখন তারপরে কাজ হচ্ছে 2 মাইনাস x স্কয়ার অর্থাৎ এই হর কে দ্বারা লসাগু কে ভাগ করা তাহলে হর কে দ্বারা 2 মাইনাস x স্কয়ার কে দ্বারা যদি আমরা 2 মাইনাস x স্কয়ার কে ভাগ দেই রেজাল্ট হচ্ছে আমাদের 1 হবে ইনশাআল্লাহ সেই 1 কে দ্বারা আবার এই লব কে গুণ দিতে হবে 2 প্লাস x স্কয়ার তাহলে 1 কে দ্বারা 2 প্লাস x স্কয়ার কে গুণ দিলে 2 প্লাস x স্কয়ার নামে বসালাম প্লাস সাইন বসালাম এখন এই 1 এর নিচে একটা অদৃশ্য মানের 1 রয়েছে এই 1 কে দ্বারা আবারো 2 মাইনাস x স্কয়ার কে ভাগ দিতে হবে তাহলে 1 কে দ্বারা 2 মাইনাস x স্কয়ার কে ভাগ দিলে রেজাল্ট হচ্ছে 2 মাইনাস x স্কয়ার তাকে দ্বারা আবার 1 কে গুণ দিতে হবে তাহলে তাকে দ্বারা 1 কে গুণ দিলে কত থাকে 2 মাইনাস x স্কয়ার এই যে আমরা সেই 2 মাইনাস x স্কয়ার এখানে বসালাম ডিভাইড সাইন এই যে ডিভাইড সাইন নিচে ঠিক অনুরূপভাবে এটাও একটা ভগ্নাংশ আবার মাইনাস 1 রয়েছে তাহলে এই 1 এর নিচে একটা অদৃশ্য মানের 1 রয়েছে ए वन साथ टू माइनस एक्स स्कोर के लसाऊ करते हैं लसाऊ कर पर अलहमदुल्ला रेजल्ट से हम टू माइनस एक्स स्कोर से टू माइनस एक्स स्कोर नीचे बसिए दिल टू माइनस एक्स स्कोर के द्वारा टू माइनस एक्स स्कोर के भाग कर ले रेजल्ट थे वन ए वन साथ के गुण दी तेल कत थे टू प्लस एक्स स्कोर ये से टू प्लस एक्स स्कोर माइनस सैन ये माइनस सैन এখন এখানে 1 এর নিচে একটা 1 রয়েছে এই 1 কে দ্বারা যদি আমরা 2 মাইনাস x স্কয়ার কে ভাগ দেই তাহলে রেজাল্ট থাকে হচ্ছে 2 মাইনাস x স্কয়ার তাকে দ্বারা আবার উপরের 1 কে গুণ দিতে হবে তা আমি একটু আগে যে 1 এর কথা বলেছি সেটা কিন্তু এই 1 এর নিচের একটা অদৃশ্য মানের 1 তাকে দ্বারা 2 মাইনাস x স্কয়ার কে ভাগ দিতে হবে তাহলে ভাগ দিলে রেজাল্ট থাকে 2 মাইনাস x স্কয়ার তাহলে যে রেজাল্ট বের হলো তাকে দ্বারা কাকে লব কে গুণ দিতে হবে অর্থাৎ 2 মাইনাস x স্কয়ার ইনটু 1 2 মাইনাস x স্কয়ার কিন্তু এখানে একটা মাইনাস সাইন রয়েছে এই মাইনাস সাইনের কারণে সাইন পরিবর্তন হলো কি পরিবর্তন হলো ইনশাআল্লাহ আমরা এখন দেখব মাইনাস ইনটু 2 মাইনাস x স্কয়ার তাহলে কত হয় এখানে একটা প্লাস রয়েছে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস মাইনাস 2 আর এই মাইনাসের সাথে এই মাইনাস গুণ হয়ে যাবে তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস x স্কয়ার সেটাই কিন্তু এখানে নামলো মাইনাস 2 প্লাস x স্কয়ার এখন আমরা উপরের ক্ষেত্রে দেখি এই প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার কেটে যায় তাহলে কত থাকে টু প্লাস টু ফোর ফোর ডিভাইডেড টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার এই যে ফোর ডিভাইডেড টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার এই ভাগ সাইন ভাগকে এখন কি লিখবো আমরা গুণ যদি লিখি তাহলে এই নিচেরটা উপরে চলে যাবে এবং উপরের যে ক্যালকুলেশনের রেজাল্ট হয় সেটা ইনশাআল্লাহ নিচে চলে আসবে তাহলে আমরা গুণ দিলাম এটা উপরে চলে গেল তাহলে টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্লাস টু মাইনাস টু কেটে যাচ্ছে তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার থাকে হচ্ছে রেজাল্ট আলহামদুলিল্লাহ টু এক্স স্কোয়ার আমরা টু এক্স স্কোয়ার বসালাম এখন এখানে যে ব্যাপারটা আসতেছে এই টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার একই জিনিস উপরে নিচে কাটাকাটি চলে যায় এই দুই কে দ্বারা এই চার কে কাটা যায় তাহলে কত থাকে দুই থাকে দুই দুগুণে চার তাহলে উপরে টু নিচে টু কেটে যাবে তাহলে উপরে টু থাকবে নিচে থাকবে শুধু এক্স স্কোয়ার তাহলে আনসার হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ টু ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ার প্রশ্ন দশ দেওয়া আছে জি অফ এক্স ইকুয়াল ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ার হলে দেখাও যে জি অফ ওয়ান ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল জি অফ এক্স স্কোয়ার এটা আমাকে ইনশাল্লাহ প্রুভ করতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা জি অফ ওয়ান ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ারের ভ্যালুটা ইনশাল্লাহ নির্ণয় করি এখন জি অফ এক্স হচ্ছে এইটা এখন জি অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তার মানে কি এক্স এর জায়গায় এখন ওয়ান ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ার ইনশাল্লাহ বসবে তাহলে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ারের জায়গায় এক্স স্কোয়ার তার মানে এক্স এর জায়গায় ওয়
তার মানে x এর জায়গায় এখন 1/x স্কয়ার বসবে এবং এর উপরে যে স্কয়ার ছিল এটা হচ্ছে সেই স্কয়ার ঠিক অনুরূপ ভাবে x টু দি পাওয়ার 4 x এর জায়গায় 1 ডিভাইডেড x স্কয়ার তার উপরে 4 এই যে 4 তারপর নিচে হচ্ছে x স্কয়ার ঠিক অনুরূপ ভাবে 1 ডিভাইডেড x স্কয়ার তার উপরে ছিল স্কয়ার এই যে উপরে আলহামদুলিল্লাহ স্কয়ার বসলো এখন আমরা ইনশাআল্লাহ ক্যালকুলেশনে যাব 1 প্লাস 1 স্কয়ার মানে 1 x স্কয়ার এর উপরে স্কয়ার তার মানে x টু দি পাওয়ার 4 2 2 গুণে 4 1 টু দি পাওয়ার 4 মানে 1 x স্কয়ার এর উপর 4 টু দি পাওয়ার 4 তাহলে 4 2 গুণে 8 x টু দি পাওয়ার 8 তাহলে 1 স্কয়ার মানে 1 x স্কয়ার হোল স্কয়ার তার মানে স্কয়ার 2 2 গুণে 4 1 ডিভাইডেড x টু দি পাওয়ার 4 এরপরে যে কাজটা হলো এই 1 এর নিচে একটা 1 রয়েছে x টু দি পাওয়ার 4 x টু দি পাওয়ার 8 এদের লসাগু আলহামদুলিল্লাহ ম্যাক্সিমামটা নিতে হবে তাহলে ম্যাক্সিমামটা এখানে কত আছে x টু দি পাওয়ার 8 আছে তাহলে লসাগু হচ্ছে x টু দি পাওয়ার 8 এখন এই 1 এর নিচে যে 1 রয়েছে এই 1 কে দ্বারা যদি আমরা এই x টু দি পাওয়ার 8 কে ডিভাইড করি তাহলে রেজাল্ট হয় কত x টু দি পাওয়ার 8 এগুলি কিন্তু হচ্ছে ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগের নিয়ম ইনশাআল্লাহ এই অনুযায়ী সূত্র অনুযায়ী কিন্তু আগাতে হবে তো ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগের যে নিয়মের প্রথম কাজটা হচ্ছে হরগুলো লসায়ু করা আমরা তাই করলাম এরপরে হচ্ছে প্রত্যেকটা ভগ্নাংশের হর দ্বারা লসায়ুটাকে ভাগ করা যেমন এই 1 এর হর হচ্ছে 1 মানে এর নিচে একটা অদৃশ্য মানের 1 রয়েছে একে দ্বারা যখন আমরা ইনশাআল্লাহ x টু দি পাওয়ার 8 কে ভাগ করব তাহলে রেজাল্ট আমাদের x টু দি পাওয়ার 8 ই হবে তারপর যে রেজাল্ট পাবো তাকে দ্বারা ওই ভগ্নাংশের লব কে গুণ দিতে হবে তাহলে ওই ভগ্নাংশের লব কত 1 তাহলে 1 কে গুণ দিলে কত হয় x টু দি পাওয়ার 8 কারণ আমার রেজাল্ট x টু দি পাওয়ার 8 ই বেরিয়েছিল তাকে দ্বারা 1 কে গুণ করলে x টু দি পাওয়ার 8 প্লাস x টু দি পাওয়ার 4 কে দ্বারা x টু দি পাওয়ার 8 কে ভাগ দিব তাহলে রেজাল্ট থাকে হচ্ছে x টু দি পাওয়ার 4 x টু দি পাওয়ার 4 কে দ্বারা যদি আমরা ইনশাআল্লাহ x টু দি পাওয়ার 8 কে ভাগ দেই তাহলে এখানে 4টা x রয়েছে এখানে 8টা x রয়েছে যদি আমরা এই 4টাকে দ্বারা 8টাকে কাটি তাহলে তো আরো অতিরিক্ত 4টা থেকে যায় তাহলে আমার आंसर থাকে হচ্ছে x টু দি পাওয়ার 8 কে x টু দি পাওয়ার 4 দ্বারা কাটলে 8টা থেকে 4টা চলে গেল 4টা থাকে তার মানে x টু দি পাওয়ার 4 হচ্ছে আমার আলহামদুলিল্লাহ आंसर সেই x টু দি পাওয়ার 4 কিন্তু আমরা এখানে বসালাম প্লাস সাইন এই যে প্লাস সাইন x টু দি পাওয়ার 8 কে দ্বারা x টু দি পাওয়ার 8 কে ভাগ করতে হবে ভাগ দিলে রেজাল্ট থাকে হচ্ছে 1 সেই 1 কে দ্বারা উপরে 1 কে ইনশাআল্লাহ গুণ দিতে হবে তাহলে এককে 1 ডিভাইড সাইন ডিভাইড সাইন নিচে হচ্ছে 1 ডিভাইডেড x টু দি পাওয়ার 4 এই যে আমরা 1 ডিভাইডেড x টু দি পাওয়ার 4 বসিয়ে দিলাম এখন ইনশাআল্লাহ আমরা দেখব এতটুক পোরশন ভাগ এতটুক পোরশন তার মানে এতটুক পোরশন গুণ x টু দি পাওয়ার 4 উপরে চলে যাবে 1 নিচে চলে আসবে তাই কিন্তু হলো আলহামদুলিল্লাহ আবার আমরা x টু দি পাওয়ার 4 কে দ্বারা x টু দি পাওয়ার 8 কে কাটলে রেজাল্ট থাকবে হচ্ছে x টু দি পাওয়ার 4 কেন এখানে 4টা এখানে 8টা তো 4টা থেকে 8টা থেকে 4টা চলে গেলে 4টা থাকে এই যে 4টা আর উপরে যেটা রয়েছে তাকে যদি আমরা ইনশাআল্লাহ সাজিয়ে লিখি লিখতে পারি 1 প্লাস x টু দি পাওয়ার 4 প্লাস x টু দি পাওয়ার 8 এখন আমাদের ইনশাআল্লাহ g of x স্কয়ারের ভ্যালু নির্ণয় করতে হবে দেওয়া আছে g of x equal 1 plus x স্কয়ার প্লাস x টু দি পাওয়ার 4 ডিভাইডেড x স্কয়ার তাহলে g of x স্কয়ারের ভ্যালু ইনশাআল্লাহ নির্ণয় করতে হবে তার মানে হচ্ছে x এর জায়গায় এখন x স্কয়ার বসবে তাহলে ইকুয়াল 1 নামলো x এর জায়গায় x স্কয়ার তাহলে x এর জায়গায় x স্কয়ার বসালাম এবং x এর উপর স্কয়ার এই যে সেই স্কয়ার প্লাস সাইন x x টু দি পাওয়ার 4 তাহলে x এর জায়গায় x স্কয়ার বসবে এই যে x স্কয়ার বসালাম আলহামদুলিল্লাহ এখন টু দি পাওয়ার 4 রয়েছে আমরা এই যে টু দি পাওয়ার 4 বসালাম ডিভাইড সাইন ডিভাইড সাইন x স্কয়ার তাহলে x এর জায়গায় এখন x স্কয়ার বসবে বসালাম এবং তার উপর স্কয়ার রয়েছে এই যে স্কয়ার বসালাম এখন ইনশাআল্লাহ আমরা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে দেখতে পাবো 1 1 প্লাস x 2 2 গুণে 4 প্লাস x 4 2 গুণে 8 ডিভাইডেড 2 2 গুণে 4 x টু দি পাওয়ার 4 এটা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ g অফ 1 বাই x স্কয়ার এর সমান আমরা একটু আগে দেখে এসেছি যে আমরা যে একটা একটু আগে যে মান বের করলাম g অফ x স্কয়ার এর ভ্যালু এটা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এটার ইকুয়াল হয় তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি কিন্তু g অফ 1 
divided x square আমাদের কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এটি প্রুফ করতে বলা হয়েছিল অতএব g of 1 divided x square equal g of x square proved বা প্রমাণিত 11 11 অঙ্কগুলিতে যে অন্যায় দেওয়া রয়েছে এই অন্যায়গুলো ডোমেন এবং রেঞ্জ ইনশাআল্লাহ নির্ণয় করতে হবে আমরা তাহলে খ নম্বর অঙ্কটা দেখি খ এ দেওয়া আছে s একটি সেট যেখানে প্রথম ক্রোমোজোটটি -24 পরের ক্রোমোজোটটি -11 পরের ক্রোমোজোটটি 00 পরের ক্রোমোজোটটি 11 পরেরটি হচ্ছে 24 এদেরকে আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় উপাদানে প্রথমে ভাগ করে নেই প্রথম উপাদান -2 প্রথম উপাদান -1 প্রথম উপাদান 0 প্রথম উপাদান 1 প্রথম উপাদান 2 এবং দ্বিতীয় উপাদানগুলি যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে 4 1 0 1 4 কিন্তু এখানে কিন্তু 0 1 4 লেখা রয়েছে তার কারণ হচ্ছে যখন 4 দুইটা রয়েছে সুতরাং আমরা একটা লিখতে পারি একের অধিক যদি একই সংখ্যা থাকে তাহলে তার রিপ্রেজেন্টেশন রূপ আমরা একটি দ্বারা ইনশাআল্লাহ প্রকাশ করব ঠিক অনুরূপ ভাবে 1 দুটা রয়েছে এখানে একটা এখানে একটা সুতরাং আমরা 81 লিখব তারপর হচ্ছে 0 একটি রয়েছে 0 লিখলাম এখন এই ক্রোমোজোরগুলোর প্রথম যে উপাদান রয়েছে সেই প্রথম উপাদানটি হচ্ছে ডোম এবং দ্বিতীয় যে উপাদান রয়েছে সেই দ্বিতীয় উপাদানটি হচ্ছে রেঞ্জ অতএব লেখা যায় ডোম অফ এস ইকুয়াল -2 -1 0 1 2 রেঞ্জ অফ এস 0 1 4 প্রশ্ন 12 এ অন্যটাকে তালিকা পদ্ধতি প্রকাশ করতে হবে এবং তার রেঞ্জ ও ডোম ইনশাআল্লাহ নির্ণয় করতে হবে ক নাম্বার প্রশ্ন দেওয়া আছে আর একটি রিয়েল নাম্বারের সেট ইকুয়াল এক্স ওয়াই সাচ দ্যাট এক্স বিলংস টু এ ওয়াই বিলংস টু এ এবং একটি শর্ত দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল 1 যেখানে এর ভ্যালুগুলি দেওয়া আছে -2 -1 0 1 2 আমরা ইনশাআল্লাহ এখন লিখব যে যেহেতু দেওয়া আছে a -2 -1 0 1 2 এবং এই যে সেটটি রয়েছে এই সেটটি এখানে ইনশাআল্লাহ নামাবো আর থেকে আমরা যে জিনিসটা পাচ্ছি শর্তটা x y 1 লিখলাম এখন ধরে নেই এই এ সেটের যে উপাদানগুলো রয়েছে সেগুলি হচ্ছে x এর জন্য প্রযোজ্য তাহলে আমাকে কিন্তু এই শর্ত থেকে ইনশাআল্লাহ y এর ভ্যালু বের করতে হবে তাহলে x y 1 আমরা x টাকে যদি পক্ষান্তর করে এখানে পাঠিয়ে দেই তাহলে লেখা যায় কত y 1 x আবারো বলছি x x এখানে চলে আসলে x হয় তাহলে 1 x তাহলে y 1 x তাহলে x belongs to a এর জন্য তার মানে a এর যে উপাদানগুলি রয়েছে সেগুলি এখন x হিসেবে রিপ্রেজেন্টেশন হবে তার জন্য y 1 x এর ভ্যালু ইনশাআল্লাহ নির্ণয় করতে হবে আমাদের একটি ছক আঁকতে হবে ছকের বাম পাশে x নিচে y দিতে হবে উপরে x এর উপাদানগুলি বসাতে হবে ইনশাআল্লাহ -2 এখন আমরা এই x এর ভ্যালুর জন্য এখানে বসিয়ে ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে y এর ভ্যালু গুনি পাবো সেগুলি আমাকে ইনশাআল্লাহ নির্ণয় করতে হবে x এর ভ্যালু যখন -2 a -2 যদি আমি এখানে বসাই 1 -2 তাহলে কত আসে +3 x ইকুয়াল যখন -2 তাহলে y এর ভ্যালু কত আসে 1 x তাহলে 1 x এর ভ্যালু -2 মাইনাস এ মাইনাস এ +2 1 +2 ইকুয়াল হচ্ছে 3 তাহলে x এর ভ্যালু -2 এর জন্য y এর ভ্যালু হচ্ছে 3 x এর ভ্যালু যখন -1 তাহলে y এর ভ্যালু 1 x 1 -1 তাহলে -1 -1 +1 হচ্ছে 2 তাহলে y এর ভ্যালু যখন -1 তখন সরি x এর ভ্যালু যখন -1 তখন y এর ভ্যালু হচ্ছে 2 x এর ভ্যালু -1 এর জন্য y এর ভ্যালু হচ্ছে 2 ঠিক অনুরূপ ভাবে x এর ভ্যালু যখন 0 তাহলে y 1 0 তাহলে 1 থেকে 0 চলে গেলে কত থাকে 1 থাকে এই যে 1 বসালাম আবার x এর ভ্যালু যখন 1 তখন x এর এখানে আমরা 1 বসিয়ে দিব তাহলে y 1 1 1 1 মানে কত 0 বসিয়ে দিলাম 
x এর ভ্যালু যখন 2 তখন ইনশাআল্লাহ দেখি x equal 2 y equal 1 minus x 1 minus 2 তাহলে প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস 1 minus 2 1 থেকে মাইনাস 2 অর্থাৎ 1 থেকে 2 বিয়োগ যাচ্ছে যেহেতু বড়টার সাথে মাইনাস সাইন সুতরাং আমার রেজাল্টেও মাইনাস সাইন তাহলে 2 থেকে 1 চলে গেলে 1 বড়টার সাথে মাইনাস সাইন সো মাইনাস 1 তাহলে x এর ভ্যালু যখন 2 y এর ভ্যালু মাইনাস 1 এখন আমাকে লক্ষ্য করতে হবে যে y এর কোন ভ্যালু গুণই এর মধ্যে নেই আবার বলছি লক্ষ্য করতে হবে y এর কোন ভ্যালু গুণই a এর মধ্যে নেই অর্থাৎ নাই যেমন 3 3 কিন্তু a এর মধ্যে নাই এছাড়া আর সব ভ্যালুই কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ y এর ভ্যালু গুণই e এর মধ্যে রয়েছে a এর মধ্যে রয়েছে সুতরাং আমরা লিখব 3 not belongs to a যেহেতু 3 a এর মধ্যে নাই সুতরাং এই পুরো ক্রোমোজোটটি y এর ভ্যালু 3 এর জন্য যে ক্রোমোজোটটি রয়েছে সেই ক্রোমোজোটটি আমার এই রিয়েল নাম্বারের সেটে থাকতে পারবে না অর্থাৎ 3 not belongs to a কাজে minus 2 3 অর্থাৎ এই ক্রোমোজোটটি not belongs to r সুতরাং এই ক্রোমোজোর বাদে বাকি যে ক্রোমোজোর গুণই রয়েছে সেটি ইনশাআল্লাহ r সেটের মধ্যে হবে অতএব r ইকুয়াল লেখা যায় minus 1 2 0 1 1 0 2 minus 1 এই যে আমরা বসিয়ে ফেললাম এখন আমাকে ইনশাআল্লাহ ডোম নির্ণয় করতে হবে ডোম অফ আর ইকুয়াল প্রথম উপাদানগুলো -1 0 1 2 রেঞ্জ অফ আর এখানে সাজিয়ে লিখছে তার জন্য এমন হলো আমরা এভাবেও লিখতে পারি 2 1 0 -1 এভাবে লিখলেও সমস্যা নাই এখানে জাস্ট সাজিয়ে লিখেছে -1 0 1 2 এই ছিল আলহামদুলিল্লাহ তালিকা পদ্ধতিতে কিভাবে আমরা অন্যগুলোকে প্রকাশ করব এবং ডোম এবং রেঞ্জ ইনশাআল্লাহ নির্ণয় করব